வெல்கம் டு தி சீரீஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இன் திஸ் செஷன் வி கோ டு சி அபவுட் தி ரிவால்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இன் இந்தியா த இண்டியன் ரெபாலியன் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வாஸ் அ மேஜர் பட் அல்டிமேட்லி அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்ரைசிங் இன் இந்தியா பிட்வீன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் டு ஃபிஃப்டி எயிட் அகைன்ஸ்ட் தி ரூல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி விச் ஃபங்க்ஷன் அஸ் அ சவரின் பவர் ஆன் பிஹ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் க்ரோன் The event is known by many names including the Sipai Mutiny, the Indian Mutiny, the Great Rebellion, the Revolt of 1857, the Indian Insurrection and India's First War of Independence. Causes of the Revolt Political Causes Lord Dalhousie was the Governor General of India till 1848-1856. Under him the British followed an expansionist policy in India. Dalhousie through his policies had added considerable territories to the British Empire in India. The policy of annexation reached its climax when he implemented the policy of doctrine of lapse and annexed the Indian states on charges of misgovernance and absence of an heir. In the course of 8 years Dalhousie annexed Satara, Sambalpur, Jhansi, Nagpur, Jaipur, This policy enraged the Indian rulers against the British government as part of the doctrine of lapse policy the titles and pensions of some Indian princes were confiscated the pension of Bajaj Rao II's son Nana Sahib was discontinued after his father's death and Rani of Jhansi had been deprived of her right to rule in violation of the recognized Hindu law Dalhousie further proposed to abolish the title of the Mughal emperor after the death of Bahadur Shah II. Economic 